。老师为了给同学过个生日，竟然把全班同学都请过来了。同学们，那里就是我私人定制的豪华大酒店，今天请你们来。是想给你们某个同学过生日？到底是谁要过生日，还这么神神秘秘的？你好，我就是包了全场的清华老师，其他同学请到大厅里入座吧。哇，我还以为他是个穷鬼，没想到这么有钱。在生日宴会开始之前，我想先请大家参加一场游戏——狼人杀。相信这个游戏你们也不陌生。一会儿你们在这个发射器面前随机抽取身份，抽到的身份千万不要告诉别人哦。这个我知道。接下来，从你先开始抽取身份，让我看看我能抽到什么。抽完就可以回到自己位置上。对了。我还没看抽的什么呢？我抽一下。记住刚刚老师的话，千万别告诉别人你的身份，不然很可能会成为淘汰的对象。到我了，今晚游戏将会开始进行，同学们坐到自己位置上，等待即可。怎么等这么长时间还没上来蛋糕呢？老师，你去问问前台，让他赶紧上蛋糕。磨磨唧唧，磨磨唧唧的，要饿死我啊！黑鬼，怎么个事儿啊？我蛋糕呢？稍等，我这就去给你做。最好快点，不然给你辞退了。干个工作都慢慢吞吞，必须扣他薪水。另外，天快要黑了，大家注意安全。我怎么醒了？这个是什么？看来这个就是查看别人身份的工具。让我看看你是什么身份，是个好人啊！做个蛋糕还磨磨唧唧的。小黑，你做的蛋糕真慢。你谁啊？蛋糕还是我来做吧。都等这么久了，蛋糕应该制作好了。我等不及了，那你就跟我去拿吧。那个蛋糕非常的大。太好了，有好吃的了。我昨晚查的身份，到底要不要给大家说呢？果然做好了，赶快把这蛋糕给大家拿过去。老师，我昨晚闭嘴，很可能会暴露你的身份，从而遭到其他玩家的针对。那好吧，我暂时什么都不说了。来，同学们，今天给卡卡过生日，这是给你们吃的生日蛋糕。老师，你也快过来坐吧。我不用，看看就行了。不过前台小黑怎么这么长时间他都不过来？小子，你先吹蜡烛，我去看看怎么个事。没准又躲到什么地方偷懒去了。看来我有必要去前台看一下怎么回事了。那我就不用跟了。卧槽，人呢？前台怎么什么也没了？难道是失踪了？真是奇了怪了。人呢？好像真失踪了。老师，我们要不要报警？报个屁！肯定是躲到什么地方偷懒去了。同学们在这等着。我去外面找找看，我跟你一块吧，找到的概率就更大。对了，游戏应该昨晚开始了，就小黑一个失踪了。外面没有啊，根本找不到人。前台小黑彻底失踪了。电脑开着，看看箱子有没有留的东西。还真留了，是一份辞职报告。但是这字迹不是小黑的。什么？难道说他已经被人杀害了？不知道。我们回去好了，而且天快要黑了，晚上的时候一定要注意安全。天黑了，我看看今天查验谁的身份，就你吧，卡卡。原来卡卡是个好人啊，那太好了。听我说，我是一我是预言家。昨晚我查了罪，没想到这家伙竟然是头狼。什么？你查我身份，说我是狼，我不是狼。你就是，你就是，还在这里装模作样。我是预言家说，说你是狼，你就是狼。既然这样的话。那我也就不装了。大家快听他要承认他狼人的身份了。我是猎人。什么？你竟然是猎人？我不信。我也不信。我赌你的枪里没有子弹。那你看我能不能一枪打爆你的狗头？乔治，你真惨，这下撞枪口上了吧？我错了，其实我是个好人。好人？你还敢说自己是预言家？我看他就是装的。肯定是投野狼，就是就是，我们也别废话了，直接投票。不要啊，不要投票，让我出局。都撞到我枪口上了，还想跑？大家听我猎人的，一起把这个冒牌预言家投票出去。结果出来了，乔治被我们投票出局了。赶快从这里开，不然。我就开枪崩了你！你们听我说，我真的是好人呐、啊！我给你两个选择：一是跳出去，二是我请你的晚餐，吃一颗子弹。好吧，我是狼人，华威是我的队。啊
。什么？他说我是他的狼人队友。这个冒牌预言家出局了。他临死前说我是他的队友。你们大家千万别信，肯定在这栽赃我呢。我知道，这家伙狡猾的很。现在天快要黑了，注意安全。杀谁？就杀这个猎人。你说什么？杀他不怕一枪崩了你啊？别那么冲动，过来跟我随便杀一个。不好，那今晚就杀猎人。我说了别杀他，杀谁都不能杀他。跟我来把这个白小羊刀了。不好，我知道了。我昨晚查了 Dream， 他确实是好人。等等，白小羊怎么死了？我第一天查的是他，他是好人。第二天查的卡卡，卡卡也是好人。这哪里是生日宴会，这分明就是狼人的盛宴，必须要弄清昨晚发生了啥。我可不想成为狼人的口粮。等等。后厨传来盘子碎的声音了，肯定是狼人躲起来了。我也去看看怎么个事儿。你是谁？为什么在橱柜里出来？别杀我！不要！一两分钟，你怎么在这？不好好学习，跑这里干嘛？别杀我！别杀我！你出来给所有人解释一下，你为什么在柜子里？那是因为我昨晚看到了非常不得了的景象。一两分钟，这个小黑子，快说你看到了什么？昨晚我本来是要去后厨偷吃一些东西。结果却发现了残酷的景象，是什么？我看到两个黑衣人把白小羊刀了，我觉得太可怕了，当即我就躲到了橱柜里，吓得我整晚大气都不敢喘一下，就这些没了。这么说，那个黑衣人就是狼人了？你们快看，这就有个穿黑衣服的人。什么？你在说我？我可不是你们说的什么黑衣人凶手，这肯定是他自己编的故事用来骗你们的。我怎么就不信呢？黑衣人，必是你！不是我，真的不是我。刚才那个小黑子肯定才是凶手。我去，这下到底该相信谁？我也麻了，要不我。他的身份是狼人，还在这儿跟我们演，竟然被你们发现了。那这戏我也就不演了。快动手！这下他再也叫不出来了。天哪！你们杀害了方快轩，他肯定是方快轩的同伙。别跑！你还敢逃跑？你这个狼人的同伙！不，我不是狼人。老师，我们快追上他，不然下次又会有好多人丧命。站住！别跑。人呢？不见了？怎么会这样啊？我们还是回去吧。只能等天亮再投票，让他出局了。话说猎人这个家伙，一天到晚就知道睡觉。喂，你快别睡了。
。同学们，昨晚是我把方块轩给读了，因为预言家查出来他是狼人。对待狼人就必须得用这种方法，都口吐白沫了。同学们警惕点。他还有同伙没有被我们消灭，所以我们大家一定要注意安全。华威，一两分钟，那个小黑子回来了吗？没有啊。说曹操，曹操道：“狼人的同伙回来了。”你们胡说，我才不是狼人。那你昨晚跑什么？我怕你们把我给当成狼人毒死，所以就逃跑。你这理由也太牵强了，我们不会随便毒人的。那我上次说黑衣人是狼，老王也是穿黑衣服的。方快轩被你们确认为狼。老王肯定也是狼，我感觉他说的似乎有那么点道理，所以我说老王肯定是狼人。照这么说的话，老王肯定是狼。什么？你们竟敢说我是狼？我才不是狼呢！那你说你是啥？我是啥？我可是猎人，你敢说我是狼？信不信我一枪打爆你的脑袋？哎呦呦，我赌你的枪里没有子弹，当真不怕我一枪打爆你的狗头？你们别说了，我们投票吧。就投这个老王，看看他的枪里有没有子弹。废话少说，我们开始投票吧。投我，我就在小黑子的晚餐里喂他吃一颗子弹。开始投票吧。结果出来了，老王被淘汰了。你们投我干什么？我都说了，我是猎人。小黑子，出来！人呢？居然是空的！刚刚明明就看见他躲在这里的。卡卡遇上我，算你倒霉。等等，那是什么？卧槽，是狼人！我们快回去。这个杀害卡卡的凶手还想跑？这家伙跑得真够快的！我还没查他身份呢。这里没有，消失的无影无踪了。那我们还是回去吧。安全起见，回去，我得保护好其他同伴。可恶，我给卡卡发的好人卡没了。我擦了个 DJ 卡卡怎么倒地上了？他昨晚被狼人刀了。可恶的狼人又杀了一个好人。当务之急是赶紧找出来这个狼人是谁。说的没错，不能让他们白死。那个小黑子还没这不小黑子吗？昨晚跑哪去了？为这个杀人凶手还敢回来？我听说卡卡死了，关我什么事啊？这件事肯定不是我干的，就是他，昨晚都没找到他身影。我建议把他投票出局，不要投票让我出局，我真的不是凶手。昨晚我怕被刀才躲起来的。不要听他狡辩了，我们投票吧。还在这演戏呢，奥斯卡都欠他一个小金人。结果出来了，一两分钟被我们投票出局。你被我们投票出局了，还有什么遗言吗？你们听我说啊，我真的是好人。你天天晚上不在，不就是在找杀人机会吗？每次都是这样，我们对你没有任何信任，在所有人眼里，你就是头狼。不，我不是啊。每晚我躲起来，真的只是为了躲避狼人的攻击。废话少说。自己跳下去，我不跳，我是好人。不，就算你是好人，现在你也得跳。而且空口无凭，你拿什么说自己是好人？依我看，现在就在他的晚餐里，请他吃一颗子弹。求你们放我一马吧，我真的是好人。现在你是神仙也没用。不不不不不不不。不<笑>他没了，还没结束，我们是不是打错了？天马上要黑了，我们必须注意，今晚一定要抓住凶手。天黑了，今晚查看一下老齐的身份
。哦，原来他的身份是好人。什么声音？卧槽，是狼人！快住手！老齐遇到我，算你倒霉。快站住！你这个狼人！不可能！卧槽，他跑了！别跑啊 ！Dream 看到了没？他已经跑掉了。你别再睡觉了。狼人呢？跑哪了？刚才看见就是往这里跑的。这里什么也没有啊，到底上哪了？去那边的窗户看看。这里窗户破了，估计是在楼上。我们去楼上找找看。狼人一定是跑到上面去了。我们走楼梯上去检查一下。今天一定要抓住狼人。我们已经来到酒店的二楼了。这里全是包间，狼人肯定在某个包间里。挨个排查，一定能找到他们。空五一人。下一个包间，我去另外一个，这里没有。狡猾的狼人藏得挺深，这也没有。哎，刚刚看见有间上锁的铁门，根本打不开啊 ！Dream， 这有间铁门。你说什么？铁门？对，但我们没钥匙，打不开，怎么办啊？我怀疑狼人就在这里，等到明天，众人一起想办法。天哪，你们快看！这有个尸体，他昨天晚上被狼人杀了。可怜的老齐，我会替你报仇。我们在楼上找到了一些线索，说不定狼人就藏在那，但是门被锁了，打不开。带我过去看看，说不定我有办法。啊？难不成你是撬锁大师？我不是。总之，先上去再说。没想到酒店的二楼是独立包房，上锁的门就是这个吧？对呀、啊，我们根本打不开。你看你有什么办法？我是装修工。直接把他们拆了！卧槽，老师，你还有这身份？你们快看，这里果然有东西。这里窗户破了，下面还有个箱子。有狼人的凶器，总算找到点有用的东西了。我们快把这个消息告诉下面的学生。华威，快把你刚刚的发现跟大家说一下。等等，我要是说的话，狼人肯定知道了。如果我不说，狼人就不知道。那么他晚上肯定还会返回楼上，到时候我与猎人。再将他一网打尽，那样岂不是更好？小子，你别在这犯嘀咕了，赶紧说。嗯，楼上什么都没有，什么都没，楼上根本没有狼人的踪迹。什么什么都没？你在说什么？我们刚刚刚刚什么都没发现。你到底在说什么？听我的，没错，你们三个当中有一个可能是狼，我们就随机投票了。这怎么还能平票啊？算了，天快黑了，大家注意安全。老师，我们再去找找线索。哦，不是都找完了吗？老师，我这么说是为了掩人耳目。那三个学生里必有一头是狼，所以我才不把我们的发现说出来。刚才的计划你们都听到了吧？听到了，我们在这守株待兔就行。今天一定能抓住可恶的狼人。那把刀是我故意留下的，他们中了调虎离山之计。你干嘛？不要啊！不要。等的天都亮了，狼人呢？到现在连个毛都没有，是不是看见我们害怕了，没敢上来？哈哈。散弹枪在手，他们能不害怕吗？先回去吧。什么情况？昨晚初音怎么会死？难道说楼上的箱子只是个诱饵？可恶，我们被耍了！一定是他俩，他们两人当中肯定有一个是狼。我不是狼，说的有道理，他们肯定有个是狼。我觉得细狗旁边那个才是狼。他俩都是狼。废话也别说了，直接开始投票吧。什么？这样还能平票？华威，你跟我来一趟，我有点事找你。有事？什么事不能在这说吗？这里人太多了。就这吧，你把凶器给我。你要狼人的刀干嘛？等到了晚上，我就去楼上蹲着狼人。你和猎人 Dream 在楼下等着狼人，这次肯定能把狼人抓住。你说的对啊，今晚就开始执行。天快黑了，大家要注意安全，尤其是 Dream， 你要保护好预言家。放心吧，我会保护好他的。那我就放心。再见，同志们！老师，你可千万别死啊！我一定要亲自为同学们报仇。天黑了，这里太危险了，我们两个人先躲起来吧。好吧，我们先走。行动！那两个人去哪？我已经准备好查验他们身份了。人呢、啊？到这里又不见了，两个贪生怕死的家伙。希望老师能顺利度过今晚，如果不出意外的话。
，是狼人，我们决一死战。跟我斗，你拿什么跟我斗？奇怪了，狼人怎么半天还不来？你有枪啊？他们赶过来就完蛋了。这两个只能再想别的办法了，一时半会动不了他们。要不我们去楼上看看吧？嗯，走。撤退。上楼，那里不过只有一具尸体而已。哈哈，那两个丛林土鳖。希望老师别死在那里。老师，死了。可恶啊，这一定是狼人所为，肯定就是昨晚那两个家伙。受不了了，等我回去，一定要打破他们天灵盖。说的没错，我们现在就回去吧。仔细看看这里，竟有能下去的路。你们。两个杀人凶手！你们胡说，我才不是杀人凶手呢！真正的凶手是细狗，我才不想听你胡说！不对劲呀，你们回来那么晚，晚回来肯定是去处理老师尸体了。他想说我们俩是狼人，你再说一遍，看看我敢不敢请你的晚餐，吃一颗子弹。还有，你怎么知道我们是去处理老师尸体？我我那是猜测，因为老师没跟你们一起回来。猜测。那你猜一下，我今天穿什么颜色内裤？谁猜错，我就崩了他。反正你俩在我眼里就是狼人。我们一起投票，让这个细狗出局。真吗？我又不是狼人。少废话，直接开始投票。我和你一起把这个细狗投出去。着急，你跟我把这个预言家华为投票出局。好的。卧槽，怎么回事？好啊，原来还剩两头狼。你们在胡说什么？我怎么可能是狼？别拿枪指着我，我害怕。你俩是不是狼？今晚就知道。到了晚上，我就看着你俩，一动也别动，谁动谁死。顺便查你们身份。哼，答案马上就揭晓了。看着他们，别轻举妄动。我要查验细狗的身份啊！你们为什么要这样呢？我本来想以普通人的身份跟你们相处。不好，不好，赶快跑！这两头狼我肯定打不过。站住！还差你一个就完成圣愿了。当我傻啊？我才不回去！有个空房子，躲进去，尽量别出声。那小子肯定是躲到那些空房子里了。仔细搜，一间一间的搜，就算是翻地毯也要翻出来。仔细搜，他们要找过来了，快跑！就是这间，一起进去看一下。回来了，快过去拿猎人的枪。有了枪，他们谁来谁死。看。这里一个人都没有，这小子肯定是跳回去了。我们回到一楼，继续猎杀他。嗯，好小子，我就不信今晚他还能逃脱我们两个狼人的手掌心。枪拿到手了，那两个狼人迟早下来。我已经做好准备了，一枪一个。我准备去角落里打他们个措手不及，看看他在不在一楼。奇了怪了。这里怎么什么也没有？我猜他一定是去厨房躲起来了。怎么，你竟然在这？别动，不然我开枪了。赶快跑，被你抓住，我肯定跑不掉了。就差你一个了，还想跑？我不敢直接开门出去，怕他就在门后等着我上钩呢。我有办法了，破窗出去。这没人啊，真是奇怪。同学们，我发誓一定会为你们报仇的。等等，这是狼人，你这还敢回来，不是受死吗？我肯定是有备而来，就差你一个任务宰了吧，别白费力气了。这么厚的一个盾牌，你打不过。你把他们全都杀了，到底为什么？因为我恨你们，我恨你们所有人。可恶，还是让他跑出来了。这狼人到底去哪了？肯定害怕的逃跑，不敢跟我玩了，哈哈，真是个胆小鬼。看来游戏胜利是属于我的，你完蛋了。同学们，我终于替你们所有人报仇了。